Tohle je druhé ze třech videa ohledně koronavírus na tomto kanálu. Já vím, že tento kanál se jmenuje Kurva Hoshi Mobileheim a následující videa ohledně koronavírus budou na mojím anglickém kanálu, kde blábotím o politice anglicky, ale začínám tam přidávat taky segmenty v češtině. A tohle, co teďka bude následovat, si musíte poslechnout. Předložil jsem to, nebo jsem udělal voiceover, to znamená, že jsem to duboval, udělal jsem dubbing a tady se dozvíte věci, které nám neřeknou tady v Česku, ve Francii, v Německu, Spojených států v Anglii, v Itálii vůbec ne. Kdyby nám tyhle věci řekli, my bychom panikovali. A pokud se máte rádi, trvá to nějakých 17 minut a je to nejvyšší vědec ve světě, který bojoval v první řadě ohledně SARS a teďka je největší znalost světová ohledně koronavírus. Takže tohle nejsou moje výmysly. Tohle je ta špička na světě, který říká velice skromně jeho názory ohledně, jak to bude pokračovat. The predictions about the catastrophe that is the coronavirus get more ominous by the day. Předpovědi ohledně koronavirus se stávají ominózní, horší každý den. The World Health Organization says it poses a greater global threat than terrorism. Světová zdravotní organizace WHO sdělují, že koronavirus nám vyhrožuje víc než terorismus. That's bad enough. A to už je dost špatné. But what the expert you're about to meet says is even more terrifying. Professor Gabriel Leung believes 60% of the world's population could become infected with the virus. Professor Gabriel Leung je přesvědčený, že až 60% světové populace, světových obyvatelů by se mohli stát infektovaný koronavirusem. And that as many as 45 million of us might be killed by it. Že až do 45 milionů z nás by z toho mohli zemřít. Now, be easy to the as Bylo by to velice snadné tohohle profesora likvidovat jako alarmista, panikář. He's the man who led the fight the SARS virus. Jenomže to je ten muž, který vedl bitvu proti SARS virusu He knows what he's about. a ví, o čem se baví. We ignore him at our peril. Pokud budeme ignorovat ho, to děláme na naše vlastní nebezpečí. It doesn't appear that any country has been completely successful at 100% containment and driving it back into the wild. Nevypadá, že žádná zem na světě byli úspěšní, aby tento virus zastavili úplně a aby se to začalo zmenšovat. But I think that a little bit of anxiety will give you That extra bit of motivation. Ale myslím si, že trošku strachu nám může dát ten malý kousek motivaci, to take precautions. aby jsme brali prekauce. There is now an emergency going on and what we must do is Teďka máme nouzovou situaci, která běží a to, co musíme udělat, very rigorous infection control. Zaspětnit kontrolu infekcí. To contain, to delay, to research and then to mitigate. Pojmout, spozdit, proskoumat, zmírnit. While this man is leading the scientific fight against the pandemic at emergency World Health Organization meetings. Tento muž vede nouzové setkání pro WHO, Světová zdravotní organizace, ohledně bitvě proti pandemic coronavirus. Virus. So Professor Gabriel Leung is considered the world's foremost expert. Profesor Gabriel Leung je považován světový špičkový odborník a expert on coronavirus. Ohledně koronavirusu. Based in Hong Kong, je v Hongkongu, jako je bázován v Hongkongu. He led the global fight. On vedl globální bitvu against SARS. Proti SARS. At first, we heard rumors uh, about a new mysterious atypical pneumonia. Na začátek jsme slyšeli, že se vykládalo o nové, mysteriózní, atypické virózy zápal plic, um, sort of brewing on the mainland. které rostlo na hlavní území Číny. Bylo to velice postrašující. No end in sight to the SARS crisis. The SARS death toll continues to rise. In November 2002, Blistopadu 2002, SARS rampaged through 17 countries. SARS se rozšířilo přes 17 zemích. 
Infektovalo víc než 8 tisíc lidech a zabilo skoro 800. Experti říkají, že tohle je jenom náznak, co tento aktuální koronavírus by mohl vytvořit. Je jistě víc nakažlivý, infektivní. A je to taky velice složité se snažit to kontrolovat. And coronavirus, or COVID-19, a koronavirus, anebo COVID-19, as the illness is now being called, jak tato choroba nebo vírus je teďka pojmenován, spreads far more rapidly than SARS. se rozšiřuje moc víc rychleji než SARS. Unchecked, as countries like China and South Korea have discovered, the infection rate becomes exponential. Nezastaven, jak Čína a Jižní Korea přišli na to, rychlost infekce se stává exponenciální. The big now to velké neznámé nyní jak velký je iceberg, ledovec. Takže vy odhadujete, že tam by mohli být Víc, víc, moc víc lidí. Já nevím. Tuším to. Koronavírus už udeřilo do 80 zemích a ještě se počítá. Profesor Leung's prediction For the eventual extent of the pandemic, Profesora Leungová předpověď pro eventuální rozšíření pandemiku coronavirus is chilling. je chladící, je strašlivá, je hrozná. From everything you've learned over the past weeks and months, ze všeho, co jste se naučil posledních týdnů a měsících, what is your best estimate? jaký je váš nejlepší odhad? Kolik lidí po světě by mohli být infektováni s tímto vírusem? Don't know. Nevím. Everybody is susceptible. Každý to může chytit. And if you assume that everybody randomly mix... A pokud předpokládáme, že všichni, každý člověk se randomně stýkává s ostatními, with each other, then eventually, tak eventuálně you will see, uvidíme, um, 40-50-60% lidstva, které se budou infektovat. S aktuálním úmrtvosti tento stupeň infekce by znamenal mezi 45 a 60 milionů smrtí. Světově. A to je jenom v první vlně tohoto vírusu i přes vysoké snahy uzavřít tento vírus v Číně. Is the second wave worse than the first wave? Do you think? Je druhá vlna horší než první vlna, myslíte? Don't know. Nevím. But we have to prepare for that possibility. Musíme se připravit pro tuto pravděpodobnost. That there is a second wave. Že bude druhá vlna. As a person and a scientist. Jako člověk a vědec. Does this virus frighten you? Straší vás tento vírus? Pokaždé, když jsem spojen s epidemikem, pokaždé mě to postraší. Jedna částka vlivu na Světová zdravotní organizace od Číny je tlak na WHO, aby neprohlásili, že koronavírus, oficiálně teda, je pandemik. 
is blunt. Ale na téhle straně muž v centru situaci je otevřený. Why is there a blockage? Proč se to blokuje? With that. Why is the WHO reluctant to call it a pandemic? Proč WHO, Světová zdravotní organizace, se drží jou zpět a nezdělí, že to je pandemik? Technicky to je. I suspect that it may be because colleagues may think that if they will use the word pandemic. Tuším, že kolegy by si možná mysleli, že pokud použijí slovo pandemic, then uh, it would trigger um, panic. Že by se vytvořila panika. And panic is no good for any kind of outbreak control. A panika není dobrá pro žádnou kontrolu vypuknutí vírusu. How was this virus born? Jak se tento vírus narodil? What was the mechanism that gave birth to it? Jaké mechanismus to přičinilo? Probably a zoonotic jump, that is from pravděpodobně zootický skok. A small mammal? Malý živočich, malý savec, likely uh, reared uh, or captured at least for food consumption. Pravděpodobně chycený pro spotřebu jídla, pro spotřebu jako jídlo. The reservoir appears to be uh, a bat. Nosič pravděpodobně vypadá, že je netopír. Stopping the zoonotic jump. Zastavovat zoonotický at source is of course rozšíření u zdroji. In Hong Kong, Professor Gabriel Leung is at the center of the scientific fight against coronavirus. V Hongkongu profesor Gabriel Yong je ve středu boji proti koronavirusu. A fight that began at a wildlife market in Wuhan, China. Bitva, která začala v tržišti živých zvířat v Číně ve Wuhan. Does the virus transmit into humans through people eating these animals or just handling them? Může se tento vírus přesunout na lidi s tím, že to jí, anebo že jenom zachází, že šahají na tyhle zvířata? Pravděpodobně největší rizikom, když se zachází s těma zvířaty. Kde máš zvířata pod stresem, jejich imunní systém je nízký. A přesto zacházení, including slaughter, včetně zabíjačku, That's when the highest risk of jumping from to je to největší riziko přeskoku od animal to humans zvíře do člověka. Would have occurred. By se stalo. Experts aren't certain, but the suspicion is that in Wuhan, coronavirus crossed to humans from the most trafficked wild animal in the world, the pangolin. Experti si nejsou jistí, ale tuší, že ve Wuhan na tržišti koronavírus přeskočil od tohohle zvířátka, nemám potuchu, jak se to překládá do češtiny, na člověka. Za každou smrť očekávejte 80 až 100 případů. Pokud máte opravdu štěstí, možná se vám podaří to pojmout. The type of people who are being killed by this virus. Co víme o druh lidech, kteří zemírají z tohohle vírusu? Age. Věk. Overriding, overriding determinant. Hlavní, hlavní faktor je věk. Elderly. Starší. Yes. Ano. In Hong Kong, Professor Gabriel Leung. V Hongkongu profesor Gabriel Leung. Is one of the global scientific leaders. Jeden z nejsvětových globálních vůdcích vědců. In the fight against coronavirus. V boji proti koronavirusu. He says. On sděluje. If infected with the virus. Pokud infektován s vírusem. People over 65. Lidi přes 65 let. Are 20 times more likely to die from it. Pravděpodobně můžou zemřít 20 krát více z toho. Than those under 65 než ty pod 65 let. Let's pray. Nechme se modlit, že neuvidíme domov důchodců nebo tam, kde bydlí důchodci, aby měli tuhle stejnou zkušenost. The outcomes protože výsledky could be by mohly být absolutely, absolutely dire. absolutně zoufalé. Tragic news this morning, a 95-year-old woman who was living at the aged care facility here, losing her life to coronavirus. In Australia, 
The cases are coming. V Austrálii případy už přichází. And as Professor Leung has already witnessed in other countries, the fear is what starts with a few cases. A jak profesor Leung už sledoval v jiných zemích, co začne jenom s pár případů koronavirusu, quickly become hundreds. Velmi rychle se stají stovky. And then local epidemics. A potom místní epidemie soar into uncharted territory. Rostou do neznámých teritorií statistikách. Now is the time to really pull out all the stops. Teďka je moment, kde musíme, no to je blbě předložit do češtiny, vytáhnout všechny brzdy, jako nenechat se brzdit. Put everything you got. Dát do toho všechno, co máme. To it, to fight it. Aby jsme to bojovali. We have to give it the whole of government approach. Musíme tomu dát plné věnování vlád. Give it all you got. Dát tomu všechno, co máte. Throw everything at it. Hodit na to všechno. Quick. Rychle. And early. A brzo. And hard. A tvrdě. That will buy you sufficient time. To vám dá dost času. And if you are extremely lucky, a pokud máte extrémní štěstí, you might even be able to contain it. Možná se vám podaří to pojmout. If you're extremely lucky. Pokud máte extrémní štěstí. If you are extremely lucky. Pokud máte extrémní štěstí. For every death, pro každou smrť, you would expect to see 80 to 100 cases. 80 až 100 případů. So if you start seeing deaths before you start picking up large numbers of cases, pokud začneš vidět smrti předtím, než se začnou registrovat vyšší čísla případů, the only conclusion, jediný konkluzivní názor, one can reasonably and scientifically draw, na který se může přidat smyslně a vědecky, is that you hadn't been testing nearly early enough že se netestovalo dost brzo or extensively enough. anebo extensivně dost, rozšířeně dost. Unless you go and test, you're not going to find. Pokud se nebude testovat, nenajdete. If you've got millions, pokud máme miliony, tens of millions, desítky miliony, hundreds of millions of stovky milionů people lidech, might actually be infected. kteří pravděpodobně se můžou infektovat, I fear that this is going to bring about Já se obávám, že tohle doveze, donese another massive další masivní instance o případ of health inequity. Zdravotní nevyrovnanost. Because this disease protože tahle choroba actually is only treatable if je jenom léčitelná. You've got ICU beds. Pokud máte ICU lůžka, if you've got ventilators, ventilátory, if you've got Good drugs, dobré léky, availability, dostup dobrým lékám, to tie the people over, pomoc těm lidem přežít. They get really sick. Během že opravdu onemocní těžce. In other words, you're saying the people who will survive. V jiných slovech vy říkáte lidi, co přežijou, only those who can afford it. Jsou jenom ti, kteří si takové struktury můžou dovolit. In health systems. V zdravotních systémech. That can afford it. V zdravotních systémech ti, co si to můžou dovolit. Thank mm-hmm. you.